接着呢，要登场的是黑曜精灵哦，他们取样的歌曲呢，来自西班牙的探口曲，叫做《一步之遥》，是非常多影视作品都会用来烘托男女感情戏的一首歌曲，非常期待他们究竟会把这首歌改编成什么样新的样貌呢？欢迎黑曜精灵。彩姐，我们说很轻松一点，我的耳膜应该今天过后应该是补一下。耳机都拿下来了。是，不好意思，导演。飞哥麦，飞哥，老师好。大家好，今天要给你们听一下那个第二集的歌曲。那第二集呢，主题是采样，因为我想了很久，然后我也跟制作老师、哦，编曲老师大家在讨论，然后后来我们挑了最后，我们决定。有一首曲子呢，它不是很古典，它是大概将近一百年前的音乐。我觉得我们这一堂是最有气质的。那 Tango 是我一直觉得是一个很高雅，然后很难。那我是希望说你们都有一点点这种异国风，然后再有一点现代的。我觉得这首歌很轻快，但同时又有一种慵懒的感觉。然后我会很喜欢，是因为我觉得我自己平常在唱歌跟跳舞都有一种慵懒的感觉。Cool， 因为我喜欢他副歌的部分，因为这次是 sample 嘛，然后他有 sample 的古典乐，然后我自己很喜欢古典乐的东西。我以前也是拉 orchestra 交交响乐嘛，就小提琴，所以里面那个 sample 就副歌一出来的，噔噔噔，我就。Hell yeah， 喜欢对。我跟子红老师其实考虑了蛮久哈，然后你们九位呢，在当初都是一路我们选出来的。这个过程里面看到，有的人是非常专注，那有些人对于这件事情变成是一个职业的这件事情，你的投入还是没有那么大。你要怎么样让老师觉得你是可以代表这个团队里面做演出的？我觉得这件事情很重要哎，你们对这个事情要想得非常非常清楚。好，我现在公布。第二集的第一位代表我们的丽安，嗯，好，很谢谢老师，就是愿意相信我可以表现得好，然后再给我第二个机会可以站上舞台。当然，就是我也很希望我的朋友就是可以被叫上，所以虽然被叫到很开心，但也是心中有一个石头悬着这样。第二位，我们希望他有一点点交际或国标或探戈上面的舞蹈，所以呢，我们决定选玉轩。好。第三位，呃，也是衡量你的专长，期待你们会有好的表现的，明慧。队长加油啊！另外呢，我们其实在这里面呢，我们也希望组合一个，他感觉是比较会比较活泼一点，所以是一配。专专跟彩杰，你们两位先起立，然后往前站一步。这个部分，好，交给子红老师。代表我们第二集的第五位是专专，加油，加油。彩杰也是啊，我觉得虽然第一集、第二集没有，但是后面还有那么多集，希望能够看到你真正全力以赴，然后把你自己的标准拉高。除了在团队里面比较，也要跟别队要战斗力，好不好？加油！我觉得第一次的表现实在是不够好，所以这一次我们一定要派出全部实力最坚强的反围一城。我就会努力，第第三集一定有机会可以。我相信我努力跟好好练习，老师一定会看到。这个歌虽然是一个中版的舞曲，但是我希望你有那个甜蜜的感觉哈。这个像傻瓜吃一颗糖，把手做成华丽盛装。闭上眼，把我红在我留下发香。我们这一集一定要表现好，为了林采洁，因为林采洁两集都没有办法上场，所以她现在已经超级伤心，所以我们一定要为了她，对，一下已经只她现在这
，要拼命，拼命，一个零分钱，我会带着他的灵魂一起上场。加油！复仇者联盟，复仇者联盟，有一点紧张，但是兴奋多一点点。但我们就是来帮第一场选手，对，加油！走。黑马都不错，对，对，因为他们两个本身就也是学探戈啊、嗯，现在都有一些基础。哇，哎，我很爱哎，我很爱这种华丽女王感哎。好，我们先请黑曜精灵跟大家打声招呼。最好最好为我 star。大家好，我们是。Black， 大家好，我是依佩，我是阿里利安，我是明慧 Hannah， 我是雨璇，我是 Emma 专专。在这个阶段，我们要先邀请易宽老师，帮我稍微点评一下。我觉得你们跳了一个很难跳的舞，那可能是别团都不容易做到的表演。
。当然，它可能不会有一般的爆点或打点，并没有，因为它比较传统。但我觉得你们的延展跟优美的感觉做得非常好看。谢老师，对，因为上个礼拜你们的表演，我觉得还好，对，但呃，你们有让我刮目相看，我不知道该怎么办，我就问拍谁的。所以这次易宽老师有看到他们的进步吗？我、哦、非常棒，我找不到其他理由可以称赞他们的，真的。哇！接下来我们要好奇一下，我们第二现场的 B 姐怎么看呢？上次丽安在 C 位，对不对？但是今天是明慧。我觉得有明慧，明慧跟 Emma 的加持，明慧跟 Emma 是不是跳舞出身的？对，对，对，我觉得你们两个的肢体其实有为这首歌加分哎，因为我觉得这首歌的肢体它不是一般现在的 K-pop 啊，或者是嘻哈。是的，内行在这样。<笑>真的啊，真的。然后你们的造型，我觉得今天也会让人家印象深刻，穿在你们身上非常的好看。谢谢。感觉大家都是有见证到你们的进步哦，太棒了！那就持续这个规模继续下去。那这边也要问一下丽安，经过两次表演，我们黑曜精灵是不是只剩一位成员还没有上场？是谁呢？对，我们现在剩一位成员彩杰还没上场。他现在在另外一个现场，应该会觉得有一点点很多话想要听到你们对他有一点鼓励，有什么话想送给他吗？呃，我觉得，因为毕竟我们是队友嘛，所以我们都希望就是每个人会有机会可以在台上让大家更认识你。那我觉得，虽然彩杰这次没有被选到，但我相信就是我们老板们有给他一个最好的安排，就是希望他之后会有一个最适合他的舞台，可以展现出他最美的一个样子。太棒了！太棒了 ！Solo 表演，请期待。<笑>那么接下来呢，我们就要来进行现场评审老师的评分啦，请给分。我们相信他们，我相信。好，还要再更好，对吧？每一次的进步都可以化作养分。有没有预期这次分数会怎么样？不敢预期的，<笑>但我们有检讨了，对，检讨一次会比一次好。我就觉得那个是给他们一个动力，对不对？对我觉得常常就危机就是最好的动力。究竟这一次黑曜精灵呢，在第二场公演听到这么多好评的情况下，他们的分数到底会不会进步呢？马上请给分。黑曜精灵呢，在这一次转换了一个新的风格哦。刚刚不管是制作人还是我们的见证人，包括我们今天现场的两位专业级的老师们，都给他们蛮高的评价。太紧张了，我的妈呀！一百五十分，你要要。究竟这一次可不可以突破呢？黑曜精灵获得一百二十分耶！哦耶！哦，恭喜进步很多。非常非常多，啊！比上次一百二十二，我们下一次就是一百六十二，再下一次什么？两百分，哦，两百零二，会场没有没有多两分。加油加油！今天表现真的都很棒，很棒，继续努力，继续努力。血耻成功，呃，我们超越我们自己。对，反正我觉得就是先超越自己，对，超越自己比较重要。然后其实这次是我第一次上场，那我觉得可以跟他们一起在场上，然后开心的表演，我觉得就是真的非常兴奋，就是到现在还觉得很激动。这次就是比起上次分数没有这么低，然后就是有所成长，然后我觉得我们整体的凝聚力又在变得更多一点，我很为我们这个团体开心跟骄傲，然后我相信我们接下来只会更好，不会越差。